Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün süper ilgi çekici ve bizleri bence çok ilgilendiren bir konudan bahsedeceğim. Ee, i̇lk önce şunu söyleyeyim. Bütün bu söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değil. Kendi fikrimdir. Piyasaya e, bomba gibi düşen GameStop olayından bahsedeceğim size. Bunun kripto paralar üzerine ne tür bir etkisi olabilir? Bunları kendi fikirlerimi sizlere paylaşmaya çalışacağım. İlk önce bu GameStop olayı nedir? Bundan bahsedelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kripto para piyasalarında olduğu gibi hisse hisse piyasalarında, hisse senetlerinde de short açmak diye bir olay var. Bunun ne, ne demek olduğunu bilmeyenler için aşağıda short ve long açmak nedir? Bundan bahsedeceğim. Bunun yanında arkadaşlar dünyada bildiğiniz üzere bu Türkiye'de de bahsedilir. Bütün dünyada, bütün ülkelerde bahsedilir. Şöyle bir durum var. İşte büyük parası olanların çok fazla işte piyasaya hakim olanların işte bu balina dediğimiz insanların fiyatı manipüle ederek yani fakirlerin küçük yatırımcıların parasını aldığı gerçeği her tarafta yaygın. Ben bu gerçeğe inanıyor muyum arkadaşlar? Ben de kesinlikle buna inananlardan. Çünkü özellikle vadeli işlemlerin hayatımıza girmesiyle birlikte arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun long pozisyonların yanında short dediğimiz kısa pozisyonlarda açılıp bir hisse senedinin bir kripto paranın ne oluyor arkadaşlar? Aşağı doğru fiyat hareketi yapması birileri tarafından sağlanabiliyor. Bu temel piyasalarda çok daha fazla etkin olan bir şey. Ki bu Amerika'da demek ki bu haberden anladığımız üzere ee, çok fazla kişinin canı yanmış. Ne yapmışlar arkadaşlar? Senelerdir şunu yapmışlar. E i̇şte zengin yatırımcılar e, ne yapmışlar? Gitmişler bir hisse senedinin düşeceğini düşünüyorlar. İşte milyarlarca dolar, milyonlarca dolar bu hisseye short açmışlar. İşte long pozisyonda olan küçük şeyler ne oluyor arkadaşlar bu durumda? Hemen satış veriyor ya da parasını kaybediyor. Ee, i̇şte likidasyona düşüyor diyelim hani bizim tabirle. Ne oluyor? Sonuç olarak bir kaybı uğruyor. Küçük yatırımcı da demiş ki arkadaşlar bu olayda artık yeter demiş. Ben bunu bir nevi geleneksel piyasalara bir baş kaldırı, bir isyan olarak değerlendiriyorum. Ve ben bunu çok olumlu buluyorum arkadaşlar. Çünkü... Bitcoin'in asıl çıkış amacı da buydu arkadaşlar. Neydi Bitcoin? Tamam blockchain teknolojisi var ama herkesin parasına kendisinin sahip olması düşüncesi. Yani hiç kimse işte ne devletler tarafından ne zengin insanlar tarafından ne parası çok fazla olan insanlar tarafından parasının manipüle edilmesini istemez. İşte bu olay tam olarak da bu arkadaşlar bir baş kaldırı. Bakıyorlar GameStop diye bir hisse var. Şimdi bu GameStop bir firma arkadaşlar oyun firması. 2020'de 450'ye yakın mağazasını kapatınca Amerika'da popüler oluyor. Bütün zengin böyle parası olan e, yatırımcılar, büyük şirketler gidiyor buna hepsi short açıyor. Diyor ki düşecek diyor arkadaşlar. Buna milyarlarca dolar totalde milyarlarca dolar short işlemi açıyorlar. Bunun üzerine bir grup genç çıkıyor Reddit üzerinden diyor ki Artık diyor biz bu düzeni değiştireceğiz. Siz madem diyor buna short açacaksınız. Bu arada bu olayda birisi diyor ki buna yatırım yapanlar diyor. işte büyük bir hisse sahibi diyor ki. Buna yatırım yapanlar diyor geri zekalıdır tarzında bir açıklama yapınca. Olay fitirleniyor. Asıl bence olayın geri zekalı demekle falan bir alakası yok. Israrla söylüyorum. Mevcut düzene bir baş kaldırı bir isyan olarak değerlendiriyorum. Ve neyse bunlar arkadaşlar 50 dolar 100 dolar 200 dolar 500 dolar inanılmaz bir şekilde örgütlenip. Bu hisseden almaya başlıyorlar. Alınca ne oluyor arkadaşlar? Short pozisyondaki olan büyük yatırımcıların hisseleri milyarlarca dolar zarara giriyor. Bu haberde de gördüğümüz gibi galiba 5 milyar dolar kadardı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Bir zarara giriyor ve bu büyük yatırımcılar ne yapıyor arkadaşlar? Bu pozisyonlarını birçoğu kapatmak zorunda kalıyor. Bence çok haklı bir isyan arkadaşlar. Şimdi bunun kripto paralara etkisi ne olur? Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar gerek Türkiye'de e, başta da bahsettiğim gibi gerek bütün dünyada e, bunun yapıldığı çok aşikar. Artık hepimiz biliyoruz. Yani küçük yatırımcı dediğimiz kişiler zaten çok panik insanlar. Hani bir şey düştüğünde hemen elinden çıkartan insanlar. Dolayısıyla bunlar ne yapıyor? İşte sürekli piyasayı manipüle ediyor. Yani fiyatları aşağı çekiyor. Aşağıdan alım yapıyor. Siz hızlı hızlı almaya başlıyorsunuz. Yukarıdan tekrar satıyor diye sürekli sizin alıyor. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Zengin çok daha zengin oluyor. Fakir çok daha fakir oluyor. İşte bu düzeni değiştirecek bir hamle yapmışlar. Bence de süper yapmışlar. Şimdi piyasalara bir korku saldı arkadaşlar. Özellikle Asya ve Amerika piyasasına bir korku saldı. Korkunun sebebi şu. Bu isyan ben isyan olarak değerlendiriyorum. Bu baş kaldırı devam edecek mi ki o grup bunu devam ettireceğini söylüyor. 
Hal böyle olunca ne oldu arkadaşlar? Herkes hisse senetlerinden korkmaya başladı ve piyasalarda bir düşüşe sebep oldu o piyasalarda. Şimdi hocam bunun Bitcoin ile ilgisi ne derseniz? Arkadaşlar Bitcoin tam da bu iş için var aslında. Bitcoin'deki amaç neydi? Paramızı kendimiz kontrol edebilme yetisine bize sahip oluyordu. Yani bir ekonomik özgürlük. Çünkü sizin bankada duran paranız arkadaşlar. Bankada duran paranız aslında birilerine emanet. Ama e, cüzdanınızda soğuk cüzdanınızda duran kripto paranız sadece size ait arkadaşlar. Siz bunu istediğiniz kişiye gönderebiliyorsunuz. İstediğiniz kişiden transfer alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bize ne sağlıyor? Bir ekonomik, gerçek ekonomik özgürlük sağlıyor. O yüzden bu olaydan sonra arkadaşlar özellikle Bitcoin'in Bence buradaki en önemli nokta Bitcoin'in ben e, yükseleceğini düşünüyorum. Şimdi e, tabii ki söylediğim yatırım tavsiyesi değil. Arkadaşlar bir de olayın şu tarafı var. Bakın Bitcoin tarafından da bakarsak. E, senelerdir Bitcoin diye bir gerçek var. İnsanlar işte dediğim gibi parasını özgür bir şekilde kendisi sahip olmak istiyor. Bunu ne yapıyor arkadaşlar? Devletler senelerdir Bitcoin'in önüne ne yapıyor? E, direnç koyuyor, set koyuyor. İşte her haberleri Bitcoin'i 3000 dolar, 5000 dolar, 3000 dolar, 5000 dolar aşağı çekiyor. Bazen %30, %40'lara varan düşüşler yaşıyoruz. Ee, bence artık bu olayda şunu gösterdi ki devletler arkadaşlar. insanların önünde kimse duramaz. Ee, bu parasal bir şey değildir. Herkes ekonomik özgürlüğünü kendi yönetmek durumundadır. Dolayısıyla ben de bu olaydan sonra bu olayın bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Ve bu olayın Bitcoin fiyatını arttıracağını düşünüyorum. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bu konu çok ilgimi çekti. Ee, çok da olumlu buldum dediğim gibi. Bu konuyla ilgili daha detaylı videolarda çekmek istiyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.